இறையேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இன்று நமது தாய் திரு அவையானது ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி மூன்றாம் ஞாயிறு வழிபாட்டினை சிறப்பிக்கவும் சிந்திக்கவும் நமக்கு அழைப்பு விடைக்கின்றது இன்றைய மூன்று வாசகங்களுமே இறை அழைத்தலை பற்றி இறை அழைத்தலின் மேன்மையை அவனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன இறை அழைத்தல் என்பது கடவுளுடைய பணியை செய்வதற்காக கடவுளால் அழைக்கப்பட்ட அந்த அழைத்தலை தான் நாம் இறை அழைத்தல் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இந்த இறை அழைத்தலை பற்றி விவிலியத்திலே பல இடங்களில் நாம் பார்க்கின்றோம் பல ஏற்பாட்டிலே தந்தையாம் கடவுள் தன்னுடைய பணிக்காக ஆபிரஹாமை அழைக்கின்றார் மொய்சனை அழைக்கின்றார் இறை வாக்கினர்களை அழைக்கின்றார் நீதி தலைவர்களை அழைக்கின்றார் அரசர்களை அழைக்கின்றார் அதே போல புதிய ஏற்பாட்டிலே நம் ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பனிரண்டு சிடர்களை அழைக்கின்றார் இவ்வாறு அழைக்கப்பட்டவர்கள் கடவுளால் இயேசுவால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தகுதியாக்கப்படுகிறார்கள் தகுதியாக்கப்பட்டவர்கள் கடவுளுடைய பணியை செய்து மக்களுடைய விசுவாசத்தை இன்னும் அதிகமாக ஆழப்படுத்தி நீதிக்காகவும் நேர்மைக்காகவும் போராடுவதற்கு அவர்களை தயார்படுத்துவதாக இந்த இறை அழைத்தலானது அமைந்திருக்கிறது ஆம் அன்புக்குரியவர்களே லூக்கா நற்செய்தியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறை அழைத்தலை பற்றியும் குறிப்பாக தன்னுடைய சீடனாக இருப்பதற்கான நிபந்தனைகளை அவர் முன்வைக்கின்றார் என்ன நிபந்தனை யாரெல்லாம் அவரை பின்பற்ற விரும்புகின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் தன்னுடைய உறவுகளை இழக்க வேண்டும் தங்களுடைய உடைமைகளை இழக்க வேண்டும் தங்கள் ஏன் தன்னுடைய உயிரையை இழக்க முன்வர வேண்டும் அவர்கள்தான் உண்மையான சீடர்கள் என்பதை ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நச்சையின் வாயிலாக நமக்கு எடுத்து உரைக்கின்றார் அன்புக்குரியவர்களே வெறுமையான கடவுள் தம் ஒரே பேரான மகனை இவ்வுலகிற்கு கொடுக்கின்றார் அந்த மகனுக்கும் எந்த உடைமைகளும் இல்லை ஏன் தலை சாய்க்கக்கூட இவ்வுலகில் இடமில்லை அப்படிப்பட்ட அந்த திரு மகனை பின்பற்ற விரும்புவோர் தன்னுடைய உறவுகளை தங்களுடைய உடைமைகளை இழக்க வேண்டும் ஏன் தங்களுடைய உயிரையை இழக்க முன்வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைய நச்சின் வாயிலாக நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார் ஆம் அன்புக்குரியவர்களே அழைத்தல் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அழைத்தல் பல வகைகளிலே காணப்படுகின்றன இறை அழைத்தல் இல்லற அழைத்தல் பணி சேவைக்கான அழைத்தல் பொது சேவைக்கான அழைத்தல் என்று இப்படி அழைத்தல்கள் பல வகையாக இருக்கின்றன ஒரு குருவாக இருக்கலாம் ஒரு துறவியாக இருக்கலாம் ஒரு கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் ஏன் குழந்தைகளாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் அனைவருமே ஒரு மூன்று குணங்களை கையிலே கொண்டிருக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டிருக்க வேண்டும் அன்பு தியாகம் அர்ப்பணிப்பு இந்த மூன்று குணங்களையும் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் குருவாக இருந்தாலும் துறவியாக இருந்தாலும் கணவனாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களுடைய அழைத்தலிலே உண்மை உள்ளவர்களாக உண்மையான சிடராக இருக்க முடியும் என்பது என்பதைத்தான் இன்றைய இந்த அழைத்தல் என்பது நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது இன்று செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி அன்னையினுடைய பிறப்பு பெருவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற தருணத்தில் அவருடைய பிறப்பின் வரலாற்றை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்னையினுடைய பிறப்பு என்பது இந்த உலக மக்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டதும் கிறைவனால் முன்குறிக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுமாக இருக்கிறது ஏனெனில் தந்தையாம் கடவுள் தன்னுடைய ஒரே மகனை இந்த உலகிற்கு அனுப்புகின்ற பொழுது மீட்பின் வரலாற்றிலே அனுப்புகின்ற பொழுது ஒரு பெண்ணிடம் பிறந்தவராக அனுப்ப அவர் திருவலம் கொண்டார் அந்த பெண்ணின் இடத்தில்தான் இன்று அன்னை மறியால் இருக்கின்றார் ஆக அப்படிப்பட்ட அன்னை மறியாளனுடைய பிறப்பு செய்தியை பற்றி நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் கலிலையாவில் உள்ள நாசரேத்து என்ற ஊரிலே சுவக்கின் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தர் வாழ்ந்து வருகிறார் இவருக்கு இளம் வயதிலேயே அன்னம்மாள் என்ற ஒரு பெண்ணுக்கு பெண்ணோடு திருமணம் நடைபெறுகிறது இருவருமே மிகவும் அன்போடும் மகிழ்ச்சியோடும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இறைவனுக்கு ஒரு உண்மையான ஒரு சிடுகளாக பணிவிடை செய்து வருகிறார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்கு ஒரு குறை இருக்கிறது என்னவென்று கேட்டால் ஒரு குழந்தை குழந்தை இல்லாமை குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமை 
இருந்தாலும் கூட அதை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து ஆண்டவரிலே அவர்கள் மகிழ்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் இவ்வாறு குழந்தை இல்லாமை பார்த்து ஒரு சிலர் அவர்களை கிண்டல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஒரு முறை சுவக்கின் எருசலேம் கோவிலுக்கு ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்துவதற்காக சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே இஸ்ரேலின் புதல்வர்கள் அவரை தடுத்து நிறுத்தி குழந்தை இல்லாத உனக்கு கடவுளுக்கு காணிக்கை செலுத்த தகுதி இல்லை என்று சொல்லி அவரை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் இதனால் நொந்து போய் அருகில் இருந்த பாலை நிலத்திற்கு ஓடி போய் சுவக்கின் என்பவர் அழுது புலம்புகிறார் அதனை கண்ட அவருடைய மனைவி அண்ணம்மாலும் தன்னுடைய மலட்டுத்தன்மையை நொந்து இருவரும் அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எவ்வாறு ஆப்ரஹாமுக்கும் சாராளுக்கும் அந்த முதிர்ந்த வயதில் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்தீரோ அதே போல எங்களுக்கும் இந்த முதிர்ந்த வயதிலும் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை தாரும் தாரும் என்று சொல்லி இருவரும் அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது இறைவனுடைய வான தூதர் அண்ணம்மாளுக்கு தோன்றி நீ கருவுற்று ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுப்பீர் அந்த குழந்தையோ இறைவனுடைய அருளை பெற்றதாக இருக்கும் என்று சொல்லி மறைந்து விடுகிறார் இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியில் இருவரும் வீடு திரும்புகிறார்கள் ஒரு சில மாதத்திலே அண்ணம்மாள் கருவுற்றார் தந்தையாம் கடவுளும் அண்ணம்மாள் வயிற்றில் வளர்ந்த அந்த பெண் குழந்தையை பாவ கரைகள் அனைத்திலிருந்தும் பாதுகாத்து வருகிறார் பத்தாம் மாதத்தில் அண்ணம்மாள் எந்த ஒரு பிரசவ வேதனையும் இன்றி அந்த பெண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கின்றார் அன்று விண்ணகத்திலே இறைவனுடைய வானதுதர்கள் அன்னையினுடைய இந்த பிறப்பு விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்களாம் ஒன்றுக்குரியவர்களே இறைவனுடைய அருளால் பிறந்த இந்த குழந்தைக்கு சுவக்கின் மரியா என்று பெயர் சுட்டுகிறார் மரியா என்றால் கடலின் நட்சத்திரம் என்று பொருள் ஆம் அன்புக்குரியவர்களே செப்டம்பர் மாதம் எட்டாம் தேதி அன்னையினுடைய பிறப்பு பெருவிழாவை கொண்டாடுவதற்கு காரணம் இருக்கின்றது திருச்சபையானது அன்னையினுடைய இந்த பிறப்பு விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்ற தருணத்திலே அன்னையின் மீது அதிக பக்தி கொண்ட ஒரு துறவி ஒருவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அன்னையிடம் ஜெபிப்பது உண்டு அவ்வாறு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி அவர் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அன்னைக்கு முன்பாக அவ்வாறு அன்னையிடம் அவர் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது திடீரென ஒரு ஒளியை கேட்கின்றார் இனிமையான பாடல்கள் இந்த இசை கீதங்கள் அவருடைய காதுக்கு கேட்கின்றது இந்த இசையும் கீதங்களும் எங்கிருந்து வருகின்றன என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே இறைவனுடைய வானதூர் ஒருவர் அவருக்கு தோன்றி இன்று இன்று வானதூதர்கள் அனைவரும் விண்ணகத்திலே அன்னையினுடைய பிறப்பு பிழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த ஒளியைத்தான் நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர் என்று சொல்லி மீண்டும் இதே நாளிலேயே தான் அன்னையினுடைய பிறப்பு விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என்று இறைவன் விரும்புவதாகவும் சொல்லிவிட்டு அவர் அங்கிருந்து மறைந்து விடுகிறார் உடனே இந்த துறவி திரு தந்தையிடம் வந்து நடந்து அனைத்தையும் சொல்லி சொல்லுகிறார் திருச்சபையோ அன்னையினுடைய பிறப்பு பெருவிழாவை இந்த நாளிலே செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி கொண்டாட முடிவெடுத்து இன்று வரை நாம் அதை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே கடலிலே தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த போர்த்து கீசியரை வேளாங்கண்ணியில் அன்னை மரியால் கரை சேர்த்ததும் இந்த நாளில்தான் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி தான் ஆகவேத்தான் இன்று செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி அன்னையினுடைய பிறந்த நாளிலே பிறந்த நாளை ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய பெருவிழாவாக நாம் கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் அன்புக்குரியவர்களே அன்னையினுடைய பிறப்பு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற தருணத்திலே அன்னையை நாம் பின்பற்றுவோம் அன்னையை பற்றி கொள்வோம் அன்னையை பற்றி கொண்டு அன்னையை போல அந்த மூன்று குணங்களை வாழ்வாக்குவோம் அன்பு தியாகம் அர்ப்பணிப்பு என்ற அந்த மூன்று குணங்களை நம்முடைய வாழ்வாக்கி அன்னை மரியாலை போல இறைவனுக்கு இறை மகனாம் இயேசுவுக்கு ஒரு உண்மையான நல்ல சிடராக நாம் வாழ்வோம் இறை அருளை பெறுவோம் அன்னை மறியால் கடவுளால் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் முத்து நமக்கெல்லாம் கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து